ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സജൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു ചിക്കൻ പോളയാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നൂറ് ഗ്രാംസ് ചിക്കനാണിത് ചെറിയ സ്ലൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ മുളക് പൊടി എടുത്താൽ മതി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകപ്പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്പം വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ മസാല എല്ലാം ചിക്കനിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കുക ഇവിടെ അരമണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തവി ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ചിക്കൻ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അടുത്ത സൈഡും കൂടി ഒന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കോരി മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് കോരി മാറ്റുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിലിൽ തന്നെ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ട ബാക്കി സാധനങ്ങളും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് താളി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് കരിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരണം അതുവരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വയറ്റി കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടി ഇപ്പം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് താളി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ചിക്കനിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കണം ബാക്കിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ മാറ്റി വെച്ചത് നമ്മൾ പോളയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കൈക്കൊണ്ടൊന്ന് പിച്ച് ഇട്ടിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത്ര വലിയ പീസ് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാതെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ മിക്സിയുടെ ഒരു ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കോയിമുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാൽ കപ്പ് ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് പാലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് സാധാരണ പാലാണ് തിളപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഇതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം 
ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക ഞാനിത് എല്ലാം കൂടി മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് വേണ്ടത് കുറച്ചുകൂടി കട്ടിയൊക്കെ ആയി പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ചുകൂടി പാലെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ആക്കിയെടുക്കുക പോള സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രം ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ചെറിയ പാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ട ബാറ്ററിൻ്റെ അളവൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാത്രം എത്ര വലുതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അളവിൽ ബാറ്ററൊക്കെ എടുത്തേക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലേക്ക് വന്ന് ആക്കി കൊടുത്തേക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വച്ചിരുന്ന ബാറ്ററിൻ്റെ പകുതി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബാക്കി പകുതി മാറ്റി വയ്ക്കണം അപ്പോൾ പകുതി ബാറ്റർ എല്ലാ സൈഡിലേക്കുമായിട്ട് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിക്കണം അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വെന്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കുമായിട്ട് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് കുറച്ച് വിട്ടേക്കാം നമ്മളിനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും ബാറ്റർ ഒഴിക്കുമ്പോൾ മസാല എല്ലാം പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് കുറച്ച് വിട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ബാറ്റർ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കുമായിട്ട് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആദ്യം തന്നെ സൈഡിലൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നടുവിലേക്കൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ചിക്കനെല്ലാം ഇതിൻ്റെ മുഗൾ സൈഡിലേക്കായിട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആവും ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പം ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാവുന്നതാണ് കണ്ടില്ലേ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് സൈഡെല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം കുറച്ച് വേവാത്ത പോലെയൊക്കെ തോന്നും അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെഡി ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാന് ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പോള ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല കരിഞ്ഞൊന്നും പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി വെന്ത സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും വെക്കണ്ട ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വെക്കുക അടി കരിഞ്ഞൊന്നും പോകരുത് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ പോള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു സർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാവുന്നതാണ് ചിക്കൻ പോള ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു കരുതുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഫുള്ള് ഫില്ലിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ന
അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് കളർ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ കൂടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും താങ്ക്